ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నటువంటి లెసన్ ఫోర్త్ లెసన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ సిబిఎస్ఇ క్లాస్ టెన్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ నుండి ఫోర్త్ లెసన్ ఫ్రమ్ ద డైరీ ఆఫ్ అన్ఫ్రంక్ వెన్ ఇట్స్ కమింగ్ టు ద నేమ్ అంటే ఇక్కడ అన్ యానీ ఫ్రాంక్ అని బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి దాన్ని ఎట్లయినా ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు యానీ ఫ్రాంక్ యాన్ ఫ్రాంక్ అండ్ ఆ ఇక్కడ అన్ఫ్రంక్ షీఈ్ ఇస్ అ డచ్ గర్ల్ కాబట్టి ఐ ఐ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ అస్ అన్ఫ్రంక్ అండ్ ఫ్రమ్ ద డైరీ ఆఫ్ అన్ఫ్రంక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈ ఈ ఈ లెసన్ తన జీవితంలో అన్ఫ్రంక్ లైఫ్లో జరిగినటువంటి తన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి ఇచ్చినటువంటిది ఈమె ఒక బుక్ రచించారు ఈమె అంటే ఈ బుక్ ఆమె రచించినటువంటిది అంటే ఎట్లా అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనమాట ఈ లెసన్ ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ దేని నుంచి తీసుకునబడింది అంటే అన్ఫ్రంక్ రచించినటువంటి ద డైరీ ఆఫ్ అ యంగ్ గర్ల్ యాక్చువల్గా ద డైరీ ఆఫ్ అ యంగ్ గర్ల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం చూడాలి అది ఎట్లాగా వచ్చింది అనేటువంటిది అయితే ముందు దానికంటే ముందు అన్ఫ్రంక్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క నోవెల్ గురించి మనం చెప్పుకుందాము అయితే అన్ఫ్రంక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈమె హిట్లర్స్ రూ హిట్లర్స్ రూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే హిట్లర్ జర్మనీని రూల్ చేస్తున్నప్పుడు జర్మనీలో పుట్టినటువంటి ఒక జ్యూయిష్ గర్ల్ అనమాట అయితే హిస్టరీలో మీరు చదివే ఉంటారు లైక్ హిట్లర్ రూల్ చేసినప్పుడు నాజీయిజం ఉండేది జ్యూస్ అనేటువంటి రేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫీరియర్ రేస్ అని చెప్పి వాళ్ళని చాలా హింసించడం జరిగింది వాళ్ళని కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లోకి పంపించి జెనోసైడ్ అంటే లైక్ కిల్లింగ్ పీపుల్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్ ఇట్ టుక్ ప్లేస్ ఎప్పుడు హిట్లర్ రూల్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మీ యొక్క ఫ్యామిలీ షీ వాజ్ ద డాటర్ సెకండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఓటో ఫ్రాంక్ అనమాట ఆయనకి అక్కడ ఒక మంచి బిజినెస్ ఉండేది వాళ్ళ ఫాదర్కి అన్ఫ్రంక్ ఫాదర్కి అయితే హిట్లర్ ఎప్పుడైతే ఈ జ్యూస్ మీద రకరకాలుగా వాళ్ళని అప్రెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ నుంచి క్యాంప్స్కి తీసుకెళ్ళి చంపడం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఓటో ఫ్రాంక్ తన ఆఫీస్ బిల్డింగ్లో ఒక సీక్రెట్గా సీక్రెట్ ప్లేస్లో వీళ్ళందరూ హైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట హైడ్ అయ్యారు అయితే టూ ఇయర్స్ వాళ్ళ హైడింగ్ ప్లేస్లో సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ సక్సెస్ఫుల్గా దాక్కోవడం జరిగింది కానీ ఏం జరిగిందంటే ఆ తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళని ఎవరో మోసం చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారట హిట్లర్ రూలింగ్కి గవర్నమెంట్కి అప్పుడు వీళ్ళందరినీ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి పంపించేశారు అక్కడ అన్ఫ్రంక్ టైఫస్ అనే వ్యాధితోటి చనిపోయింది అనమాట ఆమె కాకుండా అన్ఫ్రంక్ మదర్ అండ్ సిస్టర్ కూడా అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో చనిపోయారు అయితే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి బ్రతికినటువంటి వ్యక్తి ఒకే ఒక్కరు అది ఎవరు అంటే అన్ఫ్రంక్ ఫాదర్ ఓటో ఫ్రాంక్ అయితే అతను ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ కాన్ ఈ పైన వాళ్ళ ఆఫీస్ బిల్డింగ్లో ఉంటున్నప్పుడు ఈ అన్ఫ్రంక్ డైరీ రాస్తూ ఉండేది అయితే ఆ డైరీని ఓటో ఫ్రాంక్ చూసి అందులో విషయాలను చదివి చదివారనమాట చదివి ఆ తర్వాత దాన్ని చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంది అని చెప్పి దానిని ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేశారు అదే ద డైరీ ఆఫ్ అ యంగ్ గర్ల్ అనమాట అయితే ఒక చిన్న అమ్మాయి ఒక థర్టీన్ ఇయర్ అప్పటికి ఈమెకి ఎవరికి అన్ఫ్రంక్కి డైరీ రాసే టైంకి డైరీ స్టార్ట్ చేసేటువంటి టైంకి రాయడం స్టార్ట్ చేసేటువంటి టైంకి థర్టీన్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో ఉన్నారు అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ రచించినటువంటి ఒక డైరీ తన రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఒక బుక్గా రచించడం ఒక బుక్గా పబ్లిష్ చేయడం ఆ రాసినటువంటి ఆ ప్రైవేట్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే పర్సనల్ ఇన్సిడెంట్స్ పబ్లిష్ చేసినటువంటి బుక్ అంత ఫేమస్ ఎందుకు అయిపోయింది ఇది వరల్డ్ ఫేమస్ బుక్ అనమాట ఎందుకు అంటే ఆమె దాంట్లో చాలా క్లియర్గా డిస్క్రైబ్ చేశారు ఒక జ్యూయేష్ గర్ల్ నాజీ ఆక్యుపైడ్ హాల్ హోల్యాండ్లో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు నివసించారు ఆమె ఆమె రచించినటువంటి ఆ ఇన్సిడెంట్స్లోనూ ఆమె చెప్పినటువంటి విషయాల్లోనూ చాలా మెచ్యూ మెచ్యూరిటీ అనమాట 
ఒక చిన్న అమ్మాయిలాగా కాకుండా చాలా పెద్ద వయసు అమ్మాయిలాగా చాలా మెచ్యూర్డ్గా బిహేవ్ చేయడం మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడడం ఆమె నేచర్ అంతా కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నేను ఒక బుక్గా పబ్లిష్ చేశారు అదైతే డచ్లోనే కాదు అది రకరకాలైనటువంటి ఆ బుక్ రకరకాలైనటువంటి లాంగ్వేజెస్లోకి చాలా లాంగ్వేజెస్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది టెలివిజన్ షోస్ చేశారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మూవీస్ కూడా వచ్చాయన్నమాట అంత ఫేమస్ ఈ ఈ అన్ఫ్రంక్ రచించినటువంటి ద డైరీ ఆఫ్ అన్ఫ్రంక్ అయితే మన ప్రజెంట్ స్టోరీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కొన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అనమాట ఆ బుక్ ఏదైతే ఉందో నోవెల్ ఏదైతే ఉందో ద డైరీ ఆఫ్ అ యంగ్ గర్ల్ అనేటువంటి బుక్లో నుంచి కొన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇక్కడ మనకి లెసన్గా ఇవ్వడం జరిగింది లెటర్ సి వాట్ ఆర్ దోస్ రైటింగ్ ఇన్ ఎ డైరీ ఈజ్ అ రియలీ స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ సమ్వన్ లైక్ మీ ఇక్కడ స్పీకర్ వచ్చేటప్పటికి అన్ఫ్రంక్ అనమాట అయితే ఆమె ఫస్ట్ ఫస్ట్ డైరీని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటి నాలాంటి ఒక వ్యక్తికి డైరీ రావ డైరీ రాయడం అనేటువంటిది చాలా చాలా స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ బట్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్ సీమ్స్ టు మీ దాట్ లేటర్ ఆన్ నేదర్ ఐ నార్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద మ్యూజింగ్స్ ఆఫ్ అ థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ స్కూల్ గర్ల్ అయితే ఎందుకు దానికి కారణం చెప్తున్నారు ఎందుకు స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఆమె చెప్పారు అంటే కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ దాట్ టూ రీజన్స్ ఒక రీజన్ ఏంటి అంటే ఐ హ్ నెవర్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ ఈ రకంగా నేను ఎప్పుడు కూడా ఏది రాయలేదు ఇంతకుముందు ఒకటి అది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఈ డైరీ ఎవరైనా చూసినట్లయితే కనుక మేబీ పీ పీపుల్ మే గెట్ క్యూరియస్ అనమాట ఈమె ఏం రాసిందని క్యూరియాసిటీతోటి చదవచ్చు దేని గురించి ఇన్ ద మ్యూజింగ్స్ మ్యూజింగ్స్ అంటే ఏంటి డీప్ థింకింగ్ అనమాట అంటే ఒక థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్కి ఇంత డీప్ థాట్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి ఎవరైనా చదివితే వాళ్ళు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు నా ఆలోచనలు తెలుసుకోవాలనే ఆతృతతోటి ఉండొచ్చు లేదు నాకే అలాగ అనిపించవచ్చు అని చెప్పి ఒక థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ యొక్క డీప్ థింకింగ్ గురించి ఎదుటి వాళ్ళు ఇంతగా ఆలోచిస్తుందా అని చెప్పి తెలుసుకుంటారేమో అందుకే నాకు డైరీ రాయడం అనేటువంటిది ఒక స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓ వెల్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఐ ఐ ఫీల్ రైటింగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఈ ఐ హ్యావ్ an even greater need to get all kinds of things off my chest aithe ad em pedda matter kaadu evarina chadivina paravaledle rastanu ani cheppi ame fix ayipoyaru enduku ame antaga raayal anukuntunnaru anukuntunnaru ante raayadam anetondi chaala greater need ippu naaku na lo unnatondi thoughts annitni ఒక బుక్ మీద పెట్టడం అనేటువంటిది ఒక పేపర్ మీద పెట్టడం అనేటువంటిది చాలా చాలా అవసరం ఎందుకంటే దెన్ ఓన్లీ నీడ్ టు గెట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆఫ్ మై చస్ట్ అయితే నా హృదయం బరువు అయిపోయింది ఆ బరువుని దించుకోవాలి అని అంటే నేను ఆ యొక్క ఆలోచనల్ని ఒక పేపర్ మీద పెట్టాలి ఆ అవసరం నాకు ఇప్పుడు చాలా చాలా ఉంది కాబట్టి ఆమె ఫిక్స్ అయిపోయారు అనమాట థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అప్పుడు అన్ఫ్రంక్ డైరీ రాయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆమె డైరీ రాయస్తున్నప్పుడు ఆమె థాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట పీపుల్ హ్యాస్ మోర్ పేషెన్స్ దాన్ పీపుల్ అయితే ఇది ఒక సేయింగ్ మనుషుల కంటే పేపర్కి ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉంటుంది అంట మనం చెప్తున్నది వినడానికి ఎందుకు ఐ థాట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ దిస్ సేయింగ్ on one of those days when i was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands bored and listless wondering whether to see in whether to stay in or go out i think ee ee thought edaithe undo ee saying edaithe undo paper has more patience than people and it undi chaala saarlu నాకు అది కరెక్టేనేమో అని అనిపించింది ఎప్పుడెప్పుడు ఆమె ఆ రకంగా ఆలోచించారు ఆ రకంగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే నేను ఎప్పుడైతే డిప్రెస్డ్గా ఉన్నానో ఇంట్లో ఒక్కదాన్ని నా 
నా గడ్డం కింద చేతులు పెట్టుకొని చాలా బోర్గా లిస్ట్లెస్ లిస్ట్లెస్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది విత్ నో ఎనర్జీ అనమాట ఎప్పుడైతే ల్యాక్ ల్యాకింగ్ ఎనర్జీ అయితే ఎప్పుడైతే అలాగా నాకు చాలా బోర్గా చాలా డిప్రెస్డ్గా అనిపించిందో అప్పుడల్లా నేను ఆలోచించాను పేపర్కి ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉంటుంది మనుషుల కంటే అని చెప్పి అండ్ తను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించేవారు అంటే ఇలాగా అసలు బయటికి వెళ్ళిపోదామా ఇంట్లో ఉందామా ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ తనకు వచ్చినప్పుడల్లా ఇలా అనుకుంటూ ఉండేది అట వండరింగ్ వెదర్ టు స్టే ఇన్ ఆర్ గో అవుట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ ఫైనలీ స్టేడ్ వేర్ ఐ వాజ్ బ్రూడింగ్ ఎస్ పేపర్ డస్ హ్యావ్ మోర్ పేషెన్స్ అండ్ సిన్స్ ఐఎమ్ నాట్ ప్లానింగ్ టు లెట్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ రీడ్ దిస్ స్టిఫ్ బ్యాగ్ నోట్ బుక్ grandly referred to as diary unless i should ever find a real friend it probably won't make a bit of difference aithe ee aalochinchi aalochinchi ame final ga em anukunnaru ante i was brooding brooding ante thinking about day dreaming like chala deep ga think chestu undadu anamata fette ayipodam like ante kopanga undi విసుగు చెందినప్పుడు అనమాట ఇంకా విసుగు చెంది ఆలోచించి ఆలోచించి ఎస్ పేపర్ డస్ హ్యావ్ మోర్ పేషెన్స్ అంటే పేపర్ హ్యాస్ మోర్ పేషెన్స్కి పే పేపర్ డస్ హ్యావ్ మోర్ పేషెన్స్ అంటే ఫర్ ష్యూర్ నిజమే కరెక్టే పేపర్కి చాలా ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉంది అని చెప్పి చాలా అష్యూర్డ్గా ఫీల్ అయ్యి తను ఆ పే బుక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ read this stuff i am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook stiff backed notebook ante diary telusu kada meku oka dani cover ochcheda appadiki chala stiff cardboard toti chesi untundi ee book edaithe unnado so called diary dani denaithe ee hard కార్డ్బోర్డ్ షీట్ తోటి ఉన్నటువంటి కవరింగ్ తోటి ఉన్నటువంటి డైరీ ఏ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవరి ఏమని పిలుస్తాం డైరీ అంటామో నేను ఎవరిని చదవని మనం కాబట్టి తను నేను ఎలాగూ ఒక నాకు ఒక రియల్ ఫ్రెండ్ లేదు కాబట్టి బెటర్ ఐ రైట్ దానివల్ల నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు నేను ఈ డైరీ రాయడాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయారనమాట now i am back to the point that that prompted me to keep a diary in the first place i don't have a friend aithe ikkade entante nen edaithe point cheptunano friends gurinchi a a point dariki ostanu that prompted me edaithe which prompted me to write ante to bring about an action edaina oka aalochana ni karya roopam dalchinatvanti di enduku కంపల్సరీ నేను డైరీ రాయాలి అని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రీజన్ దగ్గరికి వద్దాం ఒక ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు లెట్ మీ పుట్ ఇట్ మోర్ క్లియర్లీ సిన్స్ నో వన్ విల్ బిలీవ్ దాట్ ఆ థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అల్లోన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అయితే అసలు ఫస్ట్ ఆ పాయింట్కి క్లారిటీ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు అన్న దానికి క్లారిటీ ఇస్తాను ఇది ఎలా జరుగుతుంది జస్ట్ ఏమే ఒక థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ కదా హౌ కెన్ ఒక థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ కంప్లీట్గా అల్లోన్గా ఎలా ఉండగలుగుతుంది ఈ వరల్డ్లో అండ్ ఐఎమ్ నాట్ చెప్పాలంటే నేనేం కంప్లీట్లీ అల్లోన్ కాదు ఐ హ్యావ్ లవింగ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఎ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ సిస్టర్ అండ్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ థర్టీ పీపుల్ ఐ కెన్ కాల్ ఫ్రెండ్స్ అయితే నేనేమంతా అల్లోన్ కాదు నాకు మంచిగా లవింగ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఒక సిస్టర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పుకోవడానికి నియర్లీ థర్టీ పీపుల్ ఉన్నారు మరి ఎందుకు ఇంత మంచి ఫ్యామిలీ ఉండి ఇంత ఫ్రెండ్స్ ఉండి కూడా ఆమె డైరీ రాయాలనుకున్నారు డైరీని తన ఫ్రెండ్గా చూడాలనుకున్నారు చూద్దాం ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ లవింగ్ ఆంట్స్ అండ్ గుడ్ హోమ్ నాకు మంచి ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది రిలేటివ్స్ ఉన్నారు మంచి ఆంట్స్ ఉన్నారు కానీ ఏంటి నో ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఐ సీమ్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ మై వన్ ట్రూ ఫ్రెండ్ బయటికి చూసినట్లయితే నాకు అన్నీ ఉన్నట్టే చాలా హ్యాపీ లైఫ్ నాది మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది మంచిగా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు మంచి ఫ్రే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఇదంత పై పైకి మాత్రమే కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఒక్కరు లేరు నా జీవితంలో అదే అది ఎవరు అంటే వన్ ట్రూ ఫ్రెండ్ అనేటువంటి వాళ్ళు లేరనమాట 
సి లెటర్స్ సి అంటే ట్రూ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంట కానీ ట్రూ ఫ్రెండ్స్ లేరంట ఏంటో చూద్దాం ఎందుకని ట్రూ ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎవరు ట్రూ ఫ్రెండ్ తన యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్ ఐ థింక్ అబౌట్ వెన్ ఐమ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ టైమ్ అయితే యాక్చువల్గా నేను మా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ టైమ్ ఐ క్యాన్ బ్రింగ్ మై మై సెల్ఫ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆర్డినరీ ఎవ్రీ డే థింగ్స్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దే షేర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పలేనటువంటి కొన్ని విషయాలని ఫ్రెండ్స్తోనే షేర్ చేసుకుంటారు సో క్లోజ్ అయితే ఈమె దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ ఎంతవరకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఓన్లీ రొటీన్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రొటీన్ థింగ్స్ చెప్పుకునేంతవరకు నేను చాలా డీప్ అండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు తనకి లేరట వీ డోంట్ సీమ్ టు బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఎనీ క్లోజర్ అండ్ దాట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఓన్లీ రొటీన్ థింగ్స్ చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఇంకా డీప్ అయిపోయి చాలా విషయాలని షేర్ చేసుకునేంత క్లోజ్ మేము ఎవరు మావలేదు అందుకనే అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ మేబీ ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ దాట్ వీ డోంట్ కన్ఫైడ్ ఇన్ ఈచ్ అదర్ మేబీ అంటే ఏమి చూడండి ఎంత ఇక్కడ కూడా ఒక థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అయినా జనరల్గా తప్పు మనం మన వైపు ఉన్నది అని చెప్పి మనం యాక్సెప్ట్ చెయ్యం కానీ దీన్ని ఏమంటున్నారు థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ అప్పటికి ఆమె ఇది రాసేటప్పటికి తప్పు ఎదుటి వాళ్ళలో లేదు నేను అనుకోవడం నా దగ్గరే ఉండుంటుంది ఎందుకు అంటే వీ డోంట్ కన్ఫైడ్ అంటే కన్ఫైడ్ అంటే టు టెల్ పర్సనల్ థింగ్స్ అంటే టు ట్రస్ట్ ఈచ్ అదర్ అనేటువంటిది లేదు అది నా ఫాల్టే అనుకుంటా మేబీ మేము అంత క్లోజ్ అవ్వలేదు నాకు అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లేరు నా విషయాలన్నీ సీక్రెట్స్ అని చెప్పుకునేటువంటి షేర్ చేసుకునేంత అంటే మేబీ తప్పు నాలోనే ఉండుంటుంది ఇన్ ఎనీ కేస్ దట్స్ జస్ట్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ నాట్ లయబుల్ టు చేంజ్ అండ్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇది విషయం నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ థింగ్స్ని నేను చేంజ్ చేయలేను కదా అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ లక్కీలీ అన్ లక్కీలీ దే ఆర్ నాట్ లయబుల్ టు చేంజ్ అవేమి చేంజ్ అయ్యేటువంటి విషయం విషయాలు అయితే కాదు దిస్ ఈజ్ వై ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద డైరీ అంటే ఈమె డైరీ ఎందుకు రాస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారు అందుకనే నేను డైరీ రాయాలనుకుంటున్నాను అంటే తనకున్నటువంటి తన ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తన తన థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని షేర్ చేసుకునేంత క్లోజ్ రిలేషన్ ఉన్నటువంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు లేరు కాబట్టి వాటిని షేర్ చేసుకోవడానికి తనకి ఒక పర్సన్ లేరు కాబట్టి ఇక్కడ డైరీతోటి షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నారట అన్ఫ్రంక్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీన్ ఆ రకంగా ఆలోచించి డైరీ రాయడం అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేసిందట ఆమె to enhance the image of this long awaited friend in my imagination i don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do but i want the diary to be my friend and i am going to call this friend kitty aithe ee me cheptunnar anamata chaala long awaited nen eppat nincho wait chestunna naakantu oka manchi ఫ్రెండ్ ఉండాలి ఎవరితోటైతే నేను అన్నీ షేర్ చేసుకోగలనో అలాంటి ఫ్రెండ్ అంత ఎంతో కాలం నుంచి వెయిట్ చేసినటువంటిది ఇప్పుడు నాకు దొరికింది కాబట్టి ఈమె ఏమంటున్నారు అంటే తన ఇమాజినేషన్లో ఆలోచించుకున్నటువంటి ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు దొరికింది కాబట్టి తిన ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు జాట్ డౌన్ సింప్లీ జాట్ డౌన్ మీన్స్ రైట్ సంథింగ్ క్విక్లీ అనమాట అయితే సింపుల్గా పీపుల్ డైరీ రాయడం అంటే ఏంటి చాలా లైక్ మెకానికల్గా ఏదో జరిగింది పాయింట్స్ కింద వచ్చిన పారాగ్రాఫ్స్ కింద రాస్తారు కదా అలా రాయకూడదు కాబట్టి డైరీని నేను ఎలా ట్రీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నా ఫ్రెండ్గా ట్రీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆమె తన డైరీకి ఒక పేరు కూడా ఇచ్చారట ఏమని కిట్టి అని సిన్స్ నో వన్ వుడ్ అండర్స్టాండ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ మై స్టోరీస్ టు కిట్టి if i were to plunge right in i would better provide a brief sketch of my life much as i dislike doing so i think ikkada than diary ki oka name ichukundi than friend laga treat chestundi than anukuntunnatvanti feelings anitni kuda aa diary ki express cheyali dantlo raayal anukuntundi kada unfrank ikkada aithe actual ga i plunge in plunge ante రైట్ ఎట్ దట్ మూమెంట్ అనమాట నేను కనుక 
అబ్రప్ట్గా సడన్గా నా ఫీలింగ్స్ ఇవి నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నానని స్టార్ట్ చేసేస్తే ఒకవేళ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవరైనా తన డైరీ చదివినట్లయితే వాళ్ళకు అర్థం కాదు కదా ఏంటి ఏమి ఎట్లాగా ఆలోచిస్తుంది అని అసలు తనంటే ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి అనేటువంటిది ఒక స్కెచ్ అ బ్రీఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటుందంట అన్ఫ్రాంక్ యాక్చువల్గా అలా ఇవ్వడం అనేటువంటిది తనకి ఇష్టం లేదు అలా ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ హర్ ఫ్యామిలీ తను రాయాలనుకుంది డైరీలో మై ఫాదర్ ద మోస్ట్ అడోరబుల్ ఫాదర్ ఐవ్ ఎవర్ సీన్ didn't marry my mother until he was 36 and she was 25 i think first while father thought it start chesindi while father otto frank most adorable adorable ante chaala loving chaala affectionate anamata nen naaku telisinanta matiki nen choosinanta lo anta loving ga anta affectionate ga unnatundi father మా ఫాదరే ద మోస్ట్ అడోరబుల్ అనమాట అయితే ఆయన థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మ్యారేజ్ చేసుకోలేదట అప్పటికి మ్యారేజ్ టైంకి అతని ఏజ్ ఓటో ఫ్రాంక్ ఏజ్ థర్టీ సిక్స్ మదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనమాట మై సిస్టర్ మార్గోట్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ఇన్ జర్మనీ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే తనకు ఒక ఎల్డర్ సిస్టర్ ఉంది తను నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో జర్మనీలో జన్మించారనమాట ఐ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ట్వెల్వ్ జూన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ అన్ఫ్రాంక్ జన్మించారు ఐ లివ్డ్ ఇన్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అంటిల్ ఐ వాజ్ ఫోర్ తనకి ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా అన్ఫ్రాంక్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అనేటువంటి ప్లే ప్లేస్లోనే ఉన్నారనమాట మై ఫాదర్ ఎమిగ్రేటెడ్ టు హోలాండ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ ఎమిగ్రేటెడ్ ఎమిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటి లీవ్ వన్స్ ఓన్ కంట్రీ టు సెటిల్ పర్మనెంట్లీ సమ్వేర్ అంటే తను తను నివసిస్తున్నటువంటి తన నేటివ్ కంట్రీని వదిలేసి వేరే కంట్రీలో శాశ్వతంగా సెటిల్ అవ్వడాన్ని అమిగ్రేటెడ్ అంటారు అమిగ్రేషన్ ఎమిగ్రేషన్ అంటారు సో ఆయన హోలాండ్లో సెటిల్ అయ్యారట నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో మై మదర్ ఎడిత్ హోలాండర్ ఫ్రాంక్ వెంట్ విత్ హిమ్ టు హోలాండ్ ఇన్ ఇన్ సెప్టెంబర్ వైల్ మార్గోట్ అండ్ ఐ వాజ్ సెంట్ టు action to stay with our grandmother aithe father and mother otto frank and mother pair ochi edith hollander frank aithe we lidru kuda holland velli payaru and margot tana elder sister tanu matram action ane 20 place lo grandmother degra unnarata margot went to holland in december and i followed in february when i was plunk it down on the table as a birthday present for margot aithe tarvata nemmada konta kalam tarvata december month lo margot velipayaru aa tarvata edo margot ki birthday present laga nannu akadiki tana birthday rojuna as a birthday gift akadiki teeskellar anamata plunk down ante ikkada meaning box lo icharu put down in a casual way అంటే ఏదో ఒక బర్త్డే గిఫ్ట్ని ఒక థింగ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక టేబుల్ మీద పెట్టేయడం ఎట్లాగా ఉంటుందో అలాగా మార్గోట్ బర్త్డేకి యాజ్ అ బర్త్డే ప్రజెంట్ నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఐ స్టార్టెడ్ రైట్ అవే రైట్ అవే అట్ ద మాంటిసోరి నర్సరీ స్కూల్ అయితే తను జాయిన్ అయింది ఎక్కడ అంటే మాంటిసోరి నర్సరీ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారంట అన్ఫ్రాంక్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తన ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పారు ఐ స్టేడ్ దేర్ అంటిల్ ఐ వాజ్ సిక్స్ అట్ వాట్ అట్ విచ్ టైమ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫామ్ అయితే తను అక్కడ ఫస్ట్ ఫామ్లో చదువుకున్నారంట తను సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వచ్చేంత వరకు కూడా అక్కడే చదువుకున్నారు ఇన్ ద సిక్స్త్ ఫామ్ మై టీచర్ వాజ్ మిస్సెస్ కూపర్ ఇస్ ద హెడ్ మిస్ట్రెస్ అయితే తన హెడ్ మిస్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తన హెడ్ మిస్ట్రెస్సే తన టీచర్ అనమాట ఆమె పేరు మిస్సెస్ కూపరస్ ఎట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వీవర్ బోత్ ఇన్ టీయర్స్ యాజ్ వీ సెట్ అ హార్డ్ బ్రేకింగ్ ఫేర్వెల్ అంటే తన టీచర్కి ఎంత క్లోజ్ అంటే ఆ ఇయర్ ఎండింగ్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళిద్దరూ కూడా అన్ఫ్రంక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం టీచర్ ఇద్దరు కూడా చాలా ఏడుస్తూ ఫేర్వెల్ ఇచ్చుకున్నారంట అంత క్లోజ్నెస్ అనేటువంటిది దీనికి టీచర్ తోటి ఏర్పడింది అనమాట అక్కడ ఇన్ ద సమ్మర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ 
grandma fell ill and had and and had to have an operation so my birthday passed with little celebration aithe 1941 lo em jarigindi ante tana grandmother ki health issue valla operation chesarata andu gurinchi tana birthday sarigga jarupukoledu chinna celebration chesi aapesaru anamata peddaga grand level lo celebrate cheskolekapoyaru because of the health issue of grandmother grandma died in january 1942 no one knows how often i think of her and still love her aithe grandmother a next year e ame expire ayaru aithe appat nunchi aslu unfrank amani entaga talichukonedi anetundi tanaku maatrame telsu anamata chaala chaala ime diary rastunnappatiki kuda tanan tanani enni saarlu talichukundi enta love chesindo tanake telsata evarki telidu enta love chesano This birthday celebration in 1942 was intended to make make up for the for the other and grandma's candle was lit along with the rest. I say our next year 1942 lo kuda than birthday ni anta grand level lo celebrate chesukoledu just candle velgi icharu anamata ma grandmother ki so with that they have uh, celebrated their uh, they didn't celebrate manchi ka anta grand level lo celebrate chesukoledu the four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 june 1942 and a solemn dedication of my diary i think ipudi kuda well four members four members in the sense father mother margot and anne frank they are good i think ipudu present time kochina inta varaku kuda oka brief introduction isthunnanu nenu ani chepparu kada aa brief introduction ప్రజెంట్ టైంకి వచ్చిందట ప్రజెంట్ టైం ఏంటి అంటే ట్వంటీయత్ జూన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అయితే విత్ అ సోలమ్ డెడికేషన్ సోలమ్ మీన్స్ సీరియస్ అనమాట నేను చాలా బాగా డెడికేట్ అవుతూ నా డైరీని నేను స్టార్ట్ చేశాను సాటర్డే ట్వంటీ జూన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ డియరెస్ట్ కిటీ అంటే ఆమె చాలా అంకిత భావంతో తన డైరీని స్టార్ట్ చేశారు అని చెప్పారు కదా విత్ అట్మోస్ట్ డెడికేషన్ ద వెరీ ఫస్ట్ డే ఆమె డైరీ రాసింది ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీయత్ జూన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో అనమాట దట్ వాజ్ అ సాటర్డే ఆమె ఇట్లా రాశారు ఏమని అవర్ ఎంటైర్ క్లాస్ ఈస్ క్వాకింగ్ ఇన్ ఇట్స్ బూట్స్ క్వాకింగ్ ఇన్ ఇట్స్ బూట్ బూట్స్ అనేటువంటిది ఒక ఇడియం అనమాట దాని మీనింగ్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి అది షేకింగ్ విత్ ఫియర్ అండ్ నర్వస్నెస్ మాకు ఇక్కడ మళ్ళీ క్లాస్కి వచ్చారు క్లాస్లో తన ఫ్రెండ్స్ గురించి అదే చెప్తారు తన స్టడీస్ గురించి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే మొత్తం క్లాస్లో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా చాలా నర్వస్గా ఉన్నారంట షేక్ అయిపోతున్నారు విత్ ఫియర్ ఎందుకు ద రీజన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ మీటింగ్ ఇన్ విచ్ ద టీచర్స్ డిసైడ్ హూ విల్ మూవ్ టు హూ విల్ మూవ్ అప్ టు ద నెక్స్ట్ ఫామ్ అండ్ హూ విల్ బీ కెప్ట్ బ్యాక్ ఎందుకు అంటే రిజల్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ మీటింగ్లో రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తారు ఎంతమంది నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అయ్యారు ఎంతమంది డీటెయిన్ అయ్యారు అనేటువంటి విషయం చెప్తారు కాబట్టి ఆ రిజల్ట్ని గురించి ఆలోచిస్తూ వీళ్ళంతా కూడా చాలా చాలా నర్వస్గా ఉన్నారట హాఫ్ ద క్లాస్ ఈజ్ మేకింగ్ బెట్స్ అయితే మొత్త క్లాస్లో ఆల్మోస్ట్ సగ సగం మంది బెట్ చేసుకుంటున్నారంట వీళ్ళు పాస్ అవుతారు వాళ్ళు పాస్ అవుతారు నువ్వు పాస్ అవుతా నేను బెట్ కడతాను అట్లా అనమాట ఏమని ఎవరెవరు వాళ్ళు జి ఎన్ అండ్ ఐ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్ సిల్లీ అట్ ద టూ బాయ్స్ బిహైండ్ అస్ సిఎన్ అండ్ జాక్వెస్ హూ హ్యావ్ హూ హ్యావ్ స్టేక్డ్ దేర్ ఎంటైర్ హాలిడే సేవింగ్స్ ఆన్ దేర్ బెట్ అయితే ఈ కొన్ని షార్ట్ నేమ్స్ ఇచ్చారు తన ఫ్రెండ్స్ గురించి అంటే యాక్చువల్గా మనం ఫుల్ నోవెల్ చదివినట్లయితే కనుక వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఇంకా ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అయితే తిను అన్ఫ్రంక్ తన ఫ్రెండ్ జియన్ ఇద్దరు కలిసి సిల్లీగా అక్కడ ఉన్నటువంటి బాయ్స్ తన వాళ్ళ వెనకాల కూర్చునేటువంటి బాయ్స్ గురించి సిల్లీ జోక్స్ వేసుకున్నారట ఇంకో ఇద్దరు ఏం చేశారు సిఎన్ అండ్ జాక్వెస్ వీళ్ళిద్దరు మొత్తం స్టేక్డ్ స్టేక్డ్ అంటే ఏంటి పుట్ ఎట్ రిస్క్ అంటే వాళ్ళ స్టేక్డ్ అంటే పుట్ ఎట్ రిస్క్ అయితే ఇక్కడ తను మొత్తం వాళ్ళు హాలిడేస్ కోసం సేవ్ చేసుకున్నటువంటి అమౌంట్ అంతటిని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తూ బెట్ కడుతూ బెట్లో పెట్టేశారంట ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు నైట్ ఇట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఎస్ యు ఆర్ నో ఐఎమ్ నాట్ 
ఇలా డిస్కషన్స్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట నువ్వు పాస్ అవుతావు కాదు నేను పాస్ అవును లేదు నేను పాస్ అవుతాను యు ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ నువ్వు పాస్ అవుతావు లేదు నేను పాస్ అవును అని చెప్పి ఇట్లా ఎక్కడ చూసిన ఇవే డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈవెన్ జిఎస్ ప్లీడింగ్ గ్లాన్సెస్ అండ్ మై యాంగ్రీ అవుట్ బర్స్ క్యాన్ కామ్ దెమ్ డౌన్ అయితే తన తన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళు చూసుకుంటూ గ్లాన్సెస్ ఒక ఒక లుక్ వేసుకుంటూ ఎలాగంటే ఒక యాంగ్రీ లుక్స్ అనమాట ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు యాంగ్రీగా చూస్తే ఏమంటున్నారు కామ్ డౌన్ అని చెప్పేసి తిను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అబౌట్ ద రిజల్ట్ వీళ్ళందరికీ ఒకలాంటి భయం అనేటువంటిది ఉందన్నమాట ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ డమ్మీస్ దట్ అబౌట్ అ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ షుడ్ బీ కెప్ బ్యాక్ బట్ టీచర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ క్రీచర్స్ ఆన్ అర్త్ అయితే కరెక్ట్గా నన్ను అడిగితే కనుక తన ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ అన్ఫ్రంక్ ఏమని నా ఒపీనియన్ ప్రకారం చాలామంది డమ్మీస్ అంత బాగా చదివేవాళ్ళు ఎవరు లేరు చాలామంది అలాగే చదివేవాళ్ళే క్వార్టర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంచుమించుగా వన్ ఫోర్త్లో వన్ ఫోర్త్ పీపుల్ పీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎలాగా అంటే వాళ్ళందరినీ సేమ్ క్లాసులో ఉంచేయచ్చు కానీ టీచర్స్ ఉన్నారే వాళ్ళని అసలు మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటారో అని వాళ్ళు ద మోస్ట్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ మనం అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేనటువంటి యాక్షన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉంటాయి మొత్తం అర్త్ మీద మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేనటువంటి క్రీచర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే వీళ్ళు ఇలా చేస్తారు వాళ్ళు ఇలాగా ఆలోచిస్తారు అనేటువంటిది అది టీచర్స్ మాత్రమే ఎందుకని అలాగా ఐఎమ్ నాట్ సో వరీడ్ అబౌట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్గా అన్ఫ్రంక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తన రిజల్ట్ గురించి తను ఏం పెద్దగా వర్రీ అవ్వట్లేదు అండ్ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు ఇక్కడ క్లాస్లో ఉన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గురించి గర్ల్స్ గురించి తను అంతగా వర్రీ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే దే ఆర్ గుడ్ యాక్ట్ ఇన్ హర్ ఒపీనియన్ ద ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఈస్ మ్యాథ్స్ ఒకే ఒక్క సబ్జెక్ట్ నేను పాస్ అవుతానా లేదా అనేటువంటి డౌట్ ఉన్నటువంటిదల్లా ఉన్నది అంటే అది ఓన్లీ మ్యాథ్సే ఎనీవే ఆల్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ వెయిట్ ఈజ్ వెయిట్ రైట్ అయితే అఫ్ కోర్స్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయలేం కదా ఆలోచించి ఏ మనం చేయగలిగినటువంటిదల్లా ఒక్కటే ఒకటి అదేంటి రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయడమే అంటిల్ దెన్ వీ కీప్ టెల్లింగ్ ఈచ్ అదర్ నాట్ టు లూజ్ హార్ట్ అప్పటి వరకు ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పుకున్నారనమాట రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు ఒకరికొకరు నువ్వు పాస్ అవుతావు అంటే నువ్వు పాస్ అవుతావు నో నీ టు వరీ అనేటువంటిది ఒకరికొకరు చెప్పుకున్నారు ఐ గెట్ ఐ గెట్ అ లాంగ్ ప్రిటి వెల్ విత్ ఆల్ మై టీచర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇవి యాక్చువల్గా అన్ఫ్రంక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి షీఈస్ ఇన్ ద గుడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్ అంటే అందరు టీచర్స్ దగ్గర చాలా ఇంప్రెషన్ ఉన్నది అనమాట దీనికి అయితే ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసాం నర్సరీ టీచర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి తన బాండేజ్ ఎట్లా ఉన్నది అనేది ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇద్దరు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారంట వాళ్ళు ఫేర్వెల్ రోజున అంత క్లోజ్నెస్ అండ్ అఫెక్షన్ అనేటువంటిది డెవలప్ చేసుకుందాం ఆమె టీచర్స్ తోటి ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే అందరు టీచర్స్తో అందరు టీచర్స్ దగ్గర ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ ఉందన్నమాట దేర్ ఆర్ నైన్ ఆఫ్ దెమ్ సెవెన్ మెన్ అండ్ టూ విమెన్ మిస్టర్ కీ సింగ్ ద ఓల్డ్ ఫాగీ who teaches maths was annoyed with me for ages because i talked so much i te ikkada school lo entha mandi teachers unnaru nine members unnaru seven male teachers two female teachers i te mr kissing ane oka teacher unnarata atani evaru atani teach chesedi enti ante mathematics teach chestaru atanu atani ela untadanta old and foggy and uh, 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 foggy అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్గా ఉంటాడు అండ్ వాజ్ అనాయిడ్ అనాయిడ్ అంటే యాంగ్రీ అనమాట ఫర్ ఏజెస్ ఎప్పటి నుంచో నా మీద చాలా కోపంగా ఉన్నది ఫర్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఏజెస్ అంటే ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ అతనికి నా మీద చాలా కోపం ఎందుకు అంటే ఐ టాక్ సో మచ్ నేను క్లాస్లో చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతాను కాబట్టి అతనికి నేను అంటే కోపం ఆఫ్టర్ సెవరల్ వార్నింగ్స్ హీ అసైన్డ్ మీ ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ అయితే టీచర్స్ ది వెయిట్ ఫర్ రైట్ వాళ్ళు మార్తారులే అని చెప్పేసి వార్నింగ్స్ ఇస్తారు ఓరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు అట్లాగా చాలా అయిన తర్వాత ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉండేటప్పటికి ఏం జరిగింది అంటే ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారట మిస్టర్ కీ సింగ్ ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ ఇచ్చారు అదేంటి ఎన్ ఎస్ఏ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ అ చార్టర్ బాక్స్ అయితే ఎస్ఏ రాయాలి 
దేని మీద ఒక ఎస్ఏ రాసి తీసుకురా అని చెప్పేసి తనకి ఒక టాస్క్ ఇచ్చారనమాట అసైన్మెంట్ అది ఏంటి అంటే చార్టర్ బాక్స్ చార్టర్ బాక్స్ చార్టర్ బాక్స్ అంటే ఏంటి టాకింగ్ టూ మచ్ అబౌట్ సమ్ అన్ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ కంటిన్యూస్లీ అంత వాగుడికాయ అని అంటాం కదా తెలుగులో మనం కామన్ లాంగ్వేజ్లో మీకు అర్థమయ్యేలాగైతే చెప్పాలి అన్నట్లయితే పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ లేనటువంటి విషయాల గురించి ఊరికే కొంతమంది అస్తమాను మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కదా అలా ఉంటే దాన్ని వాళ్ళని ఏమంటారు చార్టర్ బాక్స్ అంటారు ఆ చార్టర్ బాక్స్ వాట్ కెన్ యూ రైట్ అబౌట్ దాట్ అయితే చార్టర్ బాక్సా దాని గురించి ఏం రాస్తాం ఐ డ్ వరీ అబౌట్ దట్ లీటర్ ఐ డిసైడ్ ఇట్ మిస్టర్ కీ సింగ్ చెప్పగానే తనకు వచ్చినటువంటి ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే అమ్మో చార్టర్ బాక్సా దాని గురించి ఒక ఎస్ఏ ఏం రాస్తాం కానీ తర్వాత ఆమె ఏమనుకున్నారు అంటే దాని గురించి తర్వాత ఆలోచించుకుందాంలే అని డిసైడ్ చేసుకున్నారట ఐ జాట్ ఇట్ డౌన్ ద టైటిల్ ఇన్ మై నోట్ బుక్ టక్ట్ ఇట్ ఇన్ మై బ్యాగ్ అండ్ ట్రై టు కీప్ క్వాయట్ అయితే టీచర్ చెప్పగానే ఏం చేసిందంటే ఏమే ఒక నోట్ బుక్లో టైటిల్ రాసుకున్నారు టా చార్టర్ బాక్స్ అని చెప్పి అ చార్టర్ బాక్స్ అని చెప్పి ఆ తర్వాత జా జాట్ ఇట్ డౌన్ జాట్ ఇట్ డౌన్ అంటే రైట్ క్విక్లీ అనమాట స్పీడ్గా రాసేసుకొని టగ్ డిట్ ఇన్ మై బ్యాగ్ టగ్ డిట్ అంటే పుష్ట్ ఒక బుక్ మీద నోట్ చేసుకొని బ్యాగ్లో పెట్టేసుకున్నారట బుక్ని దాని గురించి తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాము అని చెప్పేసి రైట్ అండ్ కెప్ట్ క్వాయట్ ఇంకా అక్కడి నుంచి సైలెంట్ అయిపోయారు that evening after i had finished the rest of my homework the note about the essay caught my eye aithe aa roju evening intiki vellin tarvata she had finished all the rest of the homework remaining homework anta chesesin tarvata last lo ame notebook meda raskunnar kada essay on a charter box ani cheppi it caught my eye ante enti idu oka idiom అంటే నోటీస్ చేసింది అనమాట తను చూసింది ఆ టైటిల్ రాసుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఐ బిగాన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ వైల్ చూయింగ్ ద టిప్ ఆఫ్ మై ఫౌంటెన్ పెన్ అయితే అసలు ఏం రాయాలి చార్టర్ బాక్స్ గురించి ఎస్సే ఏం రాయాలా అని ఆలోచిస్తూ తన ఫౌంటెన్ పెన్ ఎండ్ని నోట్లో పెట్టుకొని ఆలోచిస్తూ ఉందట తను ఎనీ వన్ కుడ్ ర్యాంబుల్ ఆన్ అండ్ లీవ్ అండ్ లీవ్ బిగ్ స్పేసెస్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking aithe evaraina aithe em chestaru to ramble ramble on ramble on ante creature to uh, uh, talk or uh, write aimlessly for long edo note kochindi rasestaru elaga leaving big big spaces kontha mandu untar chaala athi telu unna vallu em chestaru ante ఇంత వర్డ్ లిమిట్ అంటే ఇన్ని లైన్స్ కనిపించాలని చెప్పేసి మధ్య మధ్యలో ఇంత ఇంత గ్యాప్స్ వదిలేసి రాస్తూ ఉంటారు లైన్లు పేజీలు నిండుతాయే తప్ప దాంట్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ అనేది చూసుకోరు అనమాట అలాగే తిని అంటుంది ఏమని ఏదో నోటికి వచ్చింది ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద గ్యాప్స్ ఇచ్చి రాసేస్తారు ఎవరైనా అయితే కానీ నా ఆలోచన అది కాదు ఒక మంచి కన్విన్స్ అయ్యేటువంటి మిస్టర్ కీసింగ్ కన్విన్స్ అయ్యేటువంటి పాయింట్స్ దాంట్లో ఉండాలి దేని గురించి టు ప్రూవ్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ టాకింగ్ అంటే మాట్లాడటం అనేటువంటిది అవసరమే అనేటువంటి ప్రూఫ్ తోటి ఒక మంచి పాయింట్స్ తోటి మిస్టర్ కీసింగ్ని ఇంప్రెస్ చేసేలాగా ఉండాలి అని చెప్పి తన యొక్క ఆలోచన అనమాట ఐ థాట్ అండ్ థాట్ అండ్ సడన్లీ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా అయితే ఆమె ఆలోచించి ఆలోచించేటప్పటికి ఒక మంచి ఐడియా వచ్చిందట i wrote the three pages mr kissing had assigned me and was satisfied i the then three one page of essay raymante three pages of essay rasindata and frank mr kissing chala chala satisfy ayper i essay chusi andule em rasare me i argued that talking is a student's trait and that and that i would do my best to keep it under control but that i would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much i did if not more and that there is not much you can do about the about about inherited tra- traits anta nachche laga mr kissing impress ay laga ame aa essay lo em rasaru ఇక్కడి నుంచి ఈ ఎస్ఏస్ గురించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఏంటి సెకండ్ ఎస్ఏ ఏంటి అని చెప్పి సో 
దీని మీద పే అటెన్షన్ ఆన్ దీస్ ఎస్సేస్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఎస్సే ఆమె ఏం దేని గురించి రాశారు హెడింగ్ వచ్చి చార్టర్ బాక్స్ దాంట్లో ఏం రాశారు అంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఆర్గ్యూ చేశారు అంటే పాయింట్ని చాలా కన్విన్సింగ్ మేనర్లో టాకింగ్ అనేది స్టూడెంట్స్ యొక్క ట్రెయిట్ ట్రెయిట్ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మాకున్న లక్షణం అది నేనేమో దాన్ని చాలా నాకు చేతనైనంత వరకు దాన్ని కంట్రోల్లోనే ఉంచాలని ట్రై చేస్తాను కానీ నా వల్ల అవ్వటం లేదు ఎందుకు అంటే నన్ను నన్ను క్యూర్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఆ టాకింగ్ అనేటువంటి దాని గురించి ఎందుకంటే మా మమ్మీ నా మమ్మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నేనెంత మాట్లాడతానో ఒక్కొక్కసారి నాకంటే ఎక్కువగా కూడా మాట్లాడతారు ఇది ఒక ఇన్హెరిటెడ్ హ్యాబిట్ ఈ మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఒక ఇన్హెరిటెడ్ హ్యాబిట్ అనమాట ఇన్హెరిటెడ్ హ్యా ట్రెయిట్స్ క్వాలిటీస్ ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ దట్ వన్ గెట్స్ ఫ్రమ్ వన్స్ పేరెంట్స్ ఇది మా మదర్ నుంచి నాకు వచ్చినటువంటి జీన్స్లో వచ్చినటువంటి ఒక హ్యాబిట్ దీన్ని నేను ఎలా పోగొట్టుకోగలను దీన్ని నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందా ఉన్నా ఎలా ఎలా చేసుకోగలుగుతాను కాబట్టి అది నా వల్ల కాదు అది జరగదు అని చెప్పి ఒక మంచి కన్విన్సింగ్ వేలో ఆ ఎస్ఏని రాసిచ్చారట అన్ఫ్రాంక్ మిస్టర్ కీసింగ్ హ్యాడ్ అ గుడ్ లవ్ అట్ మై ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ వెన్ ఐ ప్రొసీడ్ టు టాక్ మై వే త్రూ ద త్రూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ హీ అసైన్డ్ మీ అ సెకండ్ ఎస్ఏ అయితే రాసిచ్చేసాను కదా కీసింగ్ చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయారు కదా కీసింగ్ నవ్వుకున్నారట మిస్టర్ కీసింగ్ చాలా గట్టిగా మంచిగా నవ్వుకున్నారు ఆమె రాసినటువంటి విషయాలు చూసి దాంట్లో నవ్వుకున్నారు కదా అని చెప్పి ఈమె ఏం చేసిందంట టాకింగ్ అయితే మారలేదు కంటిన్యూ చేశారనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్లో అప్పుడు మిస్టర్ కీసింగ్ ఇంకొక పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంకొక ఎస్ఐ ఇచ్చారట ఈసారి ఏమని దిస్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ సపోజ్ టు బి ఆన్ అన్ ఇన్కరేజబుల్ చార్టర్ బాక్స్ అయితే ఈసారి టైటిల్ ఏంటి అన్ ఇన్కరేజబుల్ ఇన్కరేజబుల్ అంటే కరెక్ట్ చేయలేనటువంటి సమ్ సంథింగ్ దట్ కెన్ నాట్ బి కరెక్టెడ్ మనం ఇంకా కరెక్ట్ చేయలేము దాన్ని అలాంటి చార్టర్ బాక్స్ దాని మీద ఒక ఎస్ఏ రాసుకురమ్మని చెప్పి ఐ హ్యాండెడ్ ఇట్ ఇన్ అండ్ మి అండ్ మిస్టర్ కీసింగ్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు కంప్లెయిన్ అబౌట్ ఫర్ టూ హోల్ క్లాస్ టూ హోల్ లెసన్స్ అయితే దాని మీద కూడా ఆ టాపిక్ మీద కూడా అన్ఫ్రంక్ మంచిగా ఎస్ఏ రాసిచ్చేశారు ఇంకా మిస్టర్ కీసింగ్ చెప్పడానికి ఏం లేదు కంప్లైంట్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి రెండు లెసన్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మిస్టర్ కీసింగ్ ఏమీ అనలేదట తనని హవేవర్ డ్యూరింగ్ ద థర్డ్ లెసన్ హీడ్ ఫైనల్లీ హ్యాడ్ ఇనఫ్ అన్ఫ్రంక్ యాజ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ టాకింగ్ ఇన్ క్లాస్ రైట్ అన్ ఎస్ఏ అండ్ టైటిల్ క్వాక్ 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 సెడ్ మిస్ట్రెస్ చార్టర్ బాక్స్ అయితే మిస్టర్ కీసింగ్ చూసారు 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 టాలరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కానీ ఎంత అని టాలరేట్ చేస్తారు ఇంకా ఆమె కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ మాట్లాడడం అనేటువంటిది క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు తను మాట్లాడడం అనేటువంటిది అలా కంటిన్యూ అయ్యేటప్పటికీ ఇంకా భరించలేక థర్డ్ లెసన్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ పనిష్మెంట్ ఇచ్చారట ఏమని పనిష్ చేశారు ఈసారి ఇంకొక ఎస్ఏ రాసుకురా ఏంటది అంటే క్వాక్ 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 సెడ్ మిస్ట్రెస్ చార్టర్ బాక్స్ దిస్ ఇస్ ద టైటిల్ అనమాట ఈ టైటిల్ తోటి నువ్వు ఒక ఎస్ఏ రాసుకున్నరా అని చెప్పి ఈ టాపిక్ మీద ఒక ఎస్ఏ రాసుకున్నరా అని చెప్పి ద క్లాస్ రోర్డ్ ఒక్కసారిగా ఆ సబ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ ఆ టైటిల్ వినేటప్పటికి అందరూ ఒక్కసారిగా అరిచేశారట ఐ హ్యాడ్ టు లాఫ్ టు దో ఐ నియర్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ మై ఇంజన్యూటీ ఆన్ ద టాపిక్ ఆన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ చార్టర్ బా చార్టర్ బాక్సెస్ అయితే యాక్చువల్గా అన్ఫ్రాంక్ కూడా నవ్వేశారు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే షీ వాజ్ ఎగ్జాస్టెడ్ చాలా టయర్డ్ అయిపోయారట దేని గురించి టయర్డ్ అయిపోయారు తన ఇంజన్యూటీ ఇంజన్యూటీ మీన్స్ ఒరిజినాలిటీ అండ్ క్రియేటివిటీ అనమాట ఈ చార్టర్ బాక్స్ అనేటువంటి టాపిక్ మీద ఎస్ఏసి రాసి రాసి అంటే యాక్చువల్గా మనం ఒక ఎస్ఏ రాస్తున్నప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచో నెట్లో నుంచో ఇంకో చోట నుంచో డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్పుడు అవన్నీ లేవు కదా సో అన్ఫ్రంక్స్ టైం హిట్లర్ రూల్ చేసినటువంటి టైం నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నైన్టీన్ థర్టీస్ ఐ థింక్ ఇదంతా నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో జరుగుతుంది అప్పటికి అవైలబిలిటీ లేదు 
లోన్గా రాయాల్సి వచ్చేది అయితే చార్టర్ బాక్స్ మీద ఎస్ఏ రాయడమే చాలా పెద్ద కష్టం అంటే అది ఎంతో ఆలోచించి ఆలోచించి రాయాలి దాని గురించి రాసిచ్చారు సెకండ్ ఎస్ఏ అడిగారు సెకండ్ ఎస్ఏ కూడా రాశారు ఇంకెంతని తన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది చార్టర్ బాక్స్ మీద ఎంతని రాస్తుంది తన ఒరిజినాలిటీ తన క్రియేటివిటీ అంతా యూజ్ చేసేసి ఆల్రెడీ టూ ఎస్ఏస్ రాసేసారు ఆమె ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇట్ వాజ్ టైమ్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ సంథింగ్ ఒరిజినల్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే తను ఒరిజినల్గా ఏదో ఒకటి ప్రజెంట్ చేయాలి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మై ఫ్రెండ్ సేన్ హూస్ గుడ్ ఎట్ పోయట్రీ ఆఫర్ టు హెల్ప్ మీ రైట్ ద ఎస్సే ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ ఇన్ వర్స్ అండ్ ఐ జంప్డ్ ఫర్ జాయ్ అయితే తన ఫ్రెండ్ తనకి హెల్ప్ చేస్తానందట సేన్ తను చాలా పోయట్రీ చాలా చాలా బాగా రాస్తుందట తను ఏం చేసింది అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండింగ్ నేను నీకు రాసిస్తాను ఎస్సే ఒక వర్స్ వర్స్ అంటే పోయట్రీగా ఒక పోయిమ్ రాసిస్తాను యూ డోంట్ వర్రీ అని చెప్పి మిస్టర్ కీసింగ్ వాజ్ ట్రైంగ్ టు ప్లే అ జోక్ ఆన్ మీ జోక్ ఆన్ మీ విత్ దిస్ రిడిక్యులస్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఐ మేక్ షోర్ ద జోక్ వాజ్ ఆన్ హిమ్ అయితే మిస్టర్ కీసింగ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కీప్ ఆన్ పనిషింగ్ మీ అసలు ఏదో ఒక జోక్ ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు నన్ను దే ఎందుకని జోక్ ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు అంటున్నారు ఈమె అంటే ఎందుకు అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ రిడిక్యులస్ సబ్జెక్ట్ రిడిక్యులస్ సెన్స్లెస్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇచ్చి దాని మీద వేసే రాసుకురా అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు నేను జోక్ అతని మీద వేస్తాను అని చెప్పి తను అనుకుందట ఐ ఫినిష్డ్ మై పోయిమ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అయితే తన పోయిమ్ని రాయడం కంప్లీట్ చేసేసారట చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందట it was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much aithe uh, story enti ante oka mother duck undi oka father swan undi valiki baby ducklings unnai three baby ducks unnai anamata aithe em jarugutundante story lo father duck ducklings ni champesindata ఎందుకు అంటే అది చచ్చిపోయేంత వరకు దాన్ని కరుస్తూనే ఉందట ఎందుకు అంటే ఆ బేబీ డక్ ఊరికే క్వాక్ 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 అని అస్తమానం అరుస్తూనే ఉంది కాబట్టి దాన్ని చంపేసింది అని చెప్పి స్టోరీ రాసింది ఆమె అంటే లక్కిలీ లక్కిలీ మిస్టర్ కీసింగ్ టుక్ ద జోక్ ఇన్ ద రైట్ వే నా అదృష్టం బాగుండి ఏం జరిగింది మిస్టర్ కీసింగ్ నేను నేను తీ నేను చెప్పినటువంటి జోక్ని రైట్ వేలో తీసుకున్నారు కాబట్టి అర్థమైంది లేదు దాన్ని రాంగ్ వేలో తీసుకున్నట్లయితే ఎట్లుండేదో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు అనమాట లక్కిలీ హీ రిడిన్ డూ దాట్ అంటే మేబీ అర్న్ ఫ్రంక్ ఉద్దేశంలో ఏంటి అంటే బేబీ డక్లింగ్స్ అంటే మాట్లాడటం అనేటువంటిది ఇట్స్ లైక్ మళ్ళీ ఇది ఒక లక్షణం వాటికి ఆ బేబీస్కి ఉన్నటువంటి లక్షణం అని చెప్పి చూపించడానికి ప్రయత్నించి ఉండొచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు డక్లింగ్స్ అన్నాక అవి చిన్నవి బేబీస్ కాబట్టి క్వాక్ 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 అని సౌండ్ చేస్తూనే ఉంటాయి కదా they have to learn so many things and accept that they don't know anything at that age da adi vatiki unnatundi lakshanam aa lakshanam unnandike vatini champesindi ane 20 ante like talking ane 20 di maaku unnatundi lakshanam daniki inta punishment anna uddesham tho maybe ama yok opinion adai untundi so luckily entante mr kissing danni right way lo teeskunnaru kabatti she is so happy anamata he read the poem to the class adding his own comments and to several other classes as well aithe class lo taniki mr kissing ki aa essay chaala chaala baaga nachindi adi tan class lo chadi vinipicharata madhya madhya lo tana comments ni add chestu teacher and ante kaakunda tanu velthunnatundi remaining classes ki kuda aa essay ni teeskelli chadi vinipicharata since then i have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework aa roju nunchi mr kissing nannu maatladutu unte em anevaru kaadu and ante kaakunda eppudu extra homework anetundi de evadam jaragaledu on the contrary mr kissing is always making jokes these days on the con- contrary means opposite opposite to that extra homework ivvakapodame uh, kaakunda mr kissing imagine jokes kuda vesnaru so idi tana experience anamata class lo friends andaru రిజల్ట్ గురించి ఎట్లా నర్వస్ అయ్యారు ఆ తర్వాత మిస్టర్ కీసింగ్ తనకి ఇచ్చినటువంటి పనిష్మెంట్ ఏంటి అనేటువంటిది దిస్ ఈజ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లెసన్